hola, ¿cómo están ustedes? Y bueno, así rapidito, porque estamos en el bus eh, con todos los hermanos que ya hemos terminado de estar en la Junta Nacional de Justicia, pero esta información es muy importante. Ha salido hace unos 10 minutos más o menos, justo cuando ya nos retirábamos, por eso es que yo le digo, crean, tengan fe, porque la oración es poderosa, ¿no? El Poder Judicial acaba ahorita, ahorita mismo el Poder Judicial en su cuenta de Twitter, hace 10 minutos, acaba de declarar nula la resolución que brindaba a la presunta Cuello Blanco, Patricia Benavides Vargas. Así es. Eh, por todo lo que antes habíamos advertido, porque se estaba basando en normas ya derogadas desde el 2021, el Poder Judicial le ha quitado el blindaje a Patricia Benavidas Vargas. Es un triunfo para el pueblo peruano, para la gente que lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial y dentro de toda esta dictadura. Le han quitado el blindaje y este es el momento de que pues, la Junta Nacional de Justicia actúe rápido, absolutamente rápido, para que saquen a esta nefasta fiscal que ha empobrecido, ha dañado y ha hecho que el Poder Judicial pues eh, sea más repudiado por el pueblo peruano con estas eh, acciones de amparo que le dio la jueza pues, este, la jueza transitoria Tarri, yo creo que se llama que le dio, donde con normas derogadas decía que nadie la podía investigar, nadie la blindaba totalmente, pues le han quitado el blindaje, le han quitado el blindaje y ahora señores, con más fuerza y con más ganas sigamos luchando porque solo el pueblo, salva al pueblo y nosotros siempre buscando gente que en verdad sepa de estas leyes y nos pueda nos pueda ayudar a visualizar y a defender nuestro país y esta nula democracia que necesitamos recuperar con mucha más fuerza le quitaron el blindaje a la presunta Cuello Blanco y Patricia Benavides en estos momentos debe estar llorando debe estar llamando a mamá Keiko a mamá Dina para decirle oye qué fue total yo me estoy ensuciando, me estoy encharcando toda y me quitaron el blindaje comparte esta información celebra Perú, lo mereces le quitaron el blindaje y ahora que se largue la fiscal presunta Cuello Blanco y Patricia Benavides Vargas Sí se puede, y quien te diga que no, te miente, cree, ten fe, porque por encima de todo, la justicia de Dios, y solo Él, y nada más que Él. Los quiero mucho, estoy en el bus con todos los hermanos, por eso no puedo hablar más fuerte, ni puedo hablar tanto. Comparte esta información, y chivolo pulpín, yo te tengo fe. ¿Ves por qué tenemos que estar aquí? Ya le quitaron el blindaje, el Poder Judicial anuló esa resolución, y... Hoy más que nunca, sí se puede, señores, sí se puede. Seguimos. Fiscal Benavides, nunca más. Fiscal Bamba, nunca más. Así es. Seguimos. Bueno, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos acá en Plaza San Martín, desde aquí, desde la casa de todos los peruanos que luchamos contra la dictadura genocida, fujimontesinista, fujibaluarte, fujiapista, fujiaxipopulista, sea como sea. Eh, así como les tenía, le dimos una buena noticia, pues ahora le damos otra mala noticia. Como lo hemos dicho, Liz Patricia Benavides Vargas, presunta Cuello Blancos, su actuar de ella es como una mafiosa, ¿no? Como una mafia organizada. Hoy nos enteramos hace más o menos de una hora que el Poder Judicial declaró nula esa acción de amparo que le dieron a ella. ¿Por qué? porque había usado esa jueza transitoria normas derogadas. El Poder Judicial no podía sostener esa resolución porque te, estaba usando normas derogadas. Le quitaron el blindaje, pero le han quitado el blindaje y como ella sabe que es más que probable que la Junta Nacional de Justicia, la espectore, la largue ya, acaba ahorita, en estos momentos, el control de acusación del Ministerio Público o oh, casualidad, acaba de suspender al jefe coordinador, al jefe coordinador del caso Cuellos Blancos, Rafael Vela, por ocho meses y quince días. Justo ahora, justo ahora, acaba, ¿por qué? Porque lo han estado investigando. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus faltas graves? Haber declarado ante los medios de comunicación de que 
cuando ella fue la que presentó a Toledo, hizo todo eso, que ella no era la encargada del de caso Ecoteba donde está Toledo. Eso le molestó a esta presunta Cuellos Blancos dictadora en el, medio, en el Ministerio Público y para ellos esa es una falta grave. Señores, el Ministerio Público no es su chacra, les ha puesto una mordaza a todos los fiscales. Ella sí se puede sentar en todos los medios de comunicación a dar declaraciones, a informar sobre procesos ¿no? que están investigándose por ejemplo, en los procesos con el presidente Castillo. Y ella misma dice, eh, son casos de interés público y por eso es que yo doy la información. Lo dijo con Mavi la Huerta. El fiscal Rafael Vela, a la pregunta del periodista que dijo por qué la fiscal había estado presente cuando pasó lo de Toledo, que lo habían extraditado, y él dijo que ella no estaba encargada del caso de Coteva, para ella eso es horror. Horror. No. ¿Qué quería? Que mienta, que diga que ella sí podía estar. No podía estar porque ella no está a cargo del caso de Coteva. Se quiere tumbar el caso de los Cuellos Blancos y también busca tumbarse el caso Lava Jato, donde está también Rafael Vela de coordinador, señores. O sea, imagínense lo grave de la situación. Esto no puede estar pasando. Yo estoy más que segura que más que inmediatamente se va a tomar cartas en el asunto y este 12 de octubre no hay nada que hacer, que el 12 de octubre salimos todos, absolutamente todos a las calles bajo una sola consigna. El rotundo rechazo y repudio a esta dictadura de Keiko, de Dina, de estos malos militares, malos policías, y el repudio total a Liz Patricia Benavides Vargas. Ahí está Rafael Vela, el día de ayer nada más estaba tomando una foto con ella, porque para eso los usa, para tomarse la foto. Esta es la pobredumbre que vivimos en el Ministerio Público. Esta es la verdadera presunta mafia organizada que hay dentro del Ministerio Público. El actuar de Liz Patricia Benavides Vargas es como una mafiosa, demostrando todo su poder, porque simplemente la han nombrado. Ocho meses, ocho meses lo suspenden a Rafael Vela. Van a comunicar esto a la Junta Nacional de Justicia... Pero yo estoy más que segura que Rafael Vela va a hacer algo, tiene que hacer algo. Así que, si tú estás descansando y ya te habías quitado las zapatillas, pues mira, déjalas al costadito. Porque ella a quien va a querer apuntar es al fiscal José Domingo Pérez. Y eso no se lo permitimos porque así sea de madrugada. Nos vemos aquí, en Plaza San Martín. Así que, bueno, pues, los policías tendrán que trabajar 24 horas, señores, porque esto que está haciendo esta presunta mafiosa parte de los cuellos blancos no se puede permitir. Como el Poder Judicial la ha devuelto a su sitio, le ha quitado el blindaje, miren cómo actúa. Se va contra el fiscal Vela. Esto es terrible, señores. Vamos a ver... ¿Qué es lo que va a hacer la Junta Nacional de Justicia? Porque son ellos las que sostienen a esta presunta Cuellos Blancos, que ya debe salir espectorada totalmente, señores. Comparte esta información y alistarnos, alistarnos, porque este 12 de octubre, pero de repente mucho antes, vamos a tener que salir contra esta fiscal presunta Cuellos Blancos, esta fiscal Benavides, que no representa absolutamente nada de credibilidad, nada de celeridad, pero sí, sí nos representa lo que es organizaciones criminales, porque uno la ve y solo con su apellido, uno ya sabe lo que está pasando, con sus hermanas, con sus denuncias y con sus audios de los cuellos blancos. Así que comparte esta información, sigamos luchando señores, para que miren cómo actúan las mafias organizadas. Comparte, somos quinto poder, el poder de la información y ya te dije, la calle nos espera, no hay vuelta que darle. Seguimos.